வணக்கம் நான் சம்யுக்தா இன்று நாம் செயற்கை நுண்ணறிவின் இரண்டாவது பதிவை காணவிருக்கிறோம் இதில் செயற்கை நுண்ணறிவின் அதீத வளர்ச்சியும் பயன்பாடும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவின் செயல்பாடு பற்றி காணவிருக்கிறோம் முதலாவதாக செயற்கை நுண்ணறிவின் அதீத வளர்ச்சியும் பயன்பாடும் மெய்நிகர் உதவியாளராக ஒலி ஒலி காட்சிகளை மெருகோட்ட வாடிக்கையாளர்களின் சேவகனாக வணிகம் மற்றும் தரவு அறிஞர்களின் தேவையாகவும் பயன்படுகிறது மெய்நிகர் உதவியாளராக திறன்பேசியில் இயங்கும் உதவும் மென்பொருள் சில உதவிகளை செய்கின்றது எடுத்துக்காட்டாக தொலைபேசி அழைப்பு விடுப்பது நாம் திறக்க கட்டளையிடும் செயலியை திறப்பது நாம் கேட்பதை உலாவியில் தேடுவது நாம் விரும்பும் கவிதை கட்டுரை இன்ன பிற செய்திகளை திரட்டி தருவது அந்த கடையில் எது வாங்கலாம் விற்கும் என சொல்வது படிப்பதற்கு வேண்டிய நூல்களை பட்டியலிட்டு தருவது நாம் எடுத்த ஒலிப்படங்களை பற்றி கருத்துரைப்பது போன்ற எண்ணற்ற தரவுகளை குறித்த நொடிக்குள் தந்து மெய்நிகர் உதவியாளராக செயற்கை நுண்ணறிவு வளம் வருகிறது ஒலி ஒலி காட்சிகளை மெருகூட்ட சில உயர்வகை திறன்பேசியில் கடவு சொல்லும் கைரேகையும் தாண்டி உரிமையாளரின் முகத்தை அடையாளம் கண்டு திறப்பது படம் எடுக்கும் காட்சியை அடையாளம் கண்டு அதற்கேற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்வது திறன்பேசியில் உள்ள ஒலிப்பட கருவியில் எடுக்கும் படங்களை மெருகூட்டல் காணொலிகளை தொகுத்தல் ஆகிய அனைத்திலும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுகிறது வாடிக்கையாளரின் சேவகனாக பாரத ஸ்டேட் வங்கி இலா என்னும் மென்பொருளை உருவாக்கியுள்ளது இந்த மென்பொருள் ஒரு வினாடிக்கு பத்தாயிரம் வாடிக்கையாளர்களுடன் உரையாடுவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கும் சேவைகளை இணையம் மூலம் அளித்தல் ஆகிய பல்வேறு மென்பொருள் பயன்பாட்டில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது வணிகம் மற்றும் தரவு அறிஞர்களின் தேவையாக பெரும்பாலான தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருளை உருவாக்குதல் பயன்படுத்தல் விற்பனை செய்வதில் கவனம் செலுத்தி செலுத்தி உலகளாவிய வணிகத்திற்கு உதவுகிறது மிகுதியான செயற்கை நுண்ணறிவால் தரவு அறிவியலாளர்களின் தேவையும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் தேவையும் பெருகியுள்ளது இரண்டாவதாக எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவின் செயல்பாடு பற்றி காணலாம் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளும் ரோபோக்கள் வயதானவர்களை பார்த்து கொள்ளும் ரோபோக்கள் பேச்சு கொடுத்து பேணும் உற்ற தோழனாய் விளங்கும் ரோபோக்கள் ஆசிரியர் பணியை செய்யும் ரோபோக்கள் விடுதிகளில் வங்கிகளில் அலுவலகங்களில் சேவைகள் செய்யும் ரோபோக்கள் நம்மிடம் உரையாடுவது ஆலோசனை வழங்குவது பயண ஏற்பாடு செய்து தருவது தண்ணீர் உணவு கொண்டு தருவது குழந்தைகளுக்கு வேடிக்கை காட்டுவது என பலவற்றை ரோபோக்கள் செய்யும் அது மட்டுமன்றி எதிர்காலத்தில் நாம் பயணிக்கும் ஊர்திகளை செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்டு இயக்குவது இதனால் விபத்துகள் குறையும் குறைவது நெரிசல் குறைவது நேரம் மிச்சமாவது எரிபொருள் மிச்சப்படுவது இப்படி பல நன்மைகள் கிடைப்பது உறுதி மேலும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள்கள் கவிதைகள் கதைகள் விதவிதமான எழுத்து நடைகள் போன்றவற்றை கற்றுக்கொண்டு மனிதனோடு எதிர்காலத்தில் போட்டியிடவும் வாய்ப்புள்ளது கல்வித்துறையிலும் இதன் நுட்பம் மிகுந்து காணப்படுவது உறுதியானதே